卖的还是啥玩意儿？对，是要卖的。这个就是他的这个，要下锅还是什么的？做的还是外搭还是啥？嗯，快下了，还有几天都快下了。卖的能想着把它卖了干啥？就是小孩喂的狗，打工的。我最近几天也出去打工，就是没有时间喂。俩没没弄了。没有时间喂它，我最近卖给狗肉馆，因为价格不合适。这下雨都是搁这个棚里边坐的。对。你看自己还闹个坑。哎，我看这个也怪老的，能老是舍得卖这个。我没有办法，喂不了。啊。那个，你看，嗯，你这是啥？多少钱卖的？就是卖给狗肉馆，跟价格不合适。啊。你看你这多少钱？这个价格也也也，然后也不是损失很大的。你看，就是你想卖多少钱的？你现在不是确定是说不想养它？确定是不想喂了。你这个价格合适，就卖给你。你看你给多少钱？你看那六百块钱，你看能卖吗？六百块钱确实不能卖，你要要就是一千块钱。这还有狗也也不多大哈。狗它小狗。你那个阿姨，反正你也你也不是也没时间养它了嘛，你看你看，可以时间抢着了。行，反正我给你抢了。行，你你进去吗？那你看看。你这身子吧，好，好，好，好。那我直接把它带走了哈。啊，直接把它带走。这多破几个吧？哟，这个跟照片有点小嘛。嗯哼。等会儿，等会儿，这还没破呢。
没吃过好吃的，这是连包饭都没吃过，看见了。是的，吃的乱七。是大硕，嗯、呃，今天呢，咱们农舍又新添了一位成员，嗯、呃，这个毛孩子呢，也是咱们一位好心的粉丝阿姨，啊、呃，联系到了我们。这个狗狗是他，也是他邻居的一个小家伙，就是因为可能就是说自己要出去到外地，呃，去打工，然后就，嗯，没有时间去照顾他了。嗯、呃，刚才呢，也跟那个大叔去聊了一下，嗯、呃，关于。呃，这种做法呢，我也不想去呃多评论什么了吧，因为可能呃很难去通过一句话两句话去改变呃某些人的一些想法和做法。嗯，那个毛孩子的生活环境大家应该也都看到了，就只有一个简单的小车棚，而且地面上也比较潮湿嘛，加上当时下了点雨，所以呢也是以最快的速度吧把这个毛孩子带回来了。嗯，我现在担心的是这个小家伙的一些健康情况，因为那个大叔说，嗯，就之前也有过狗贩子过去，呃，去问这个价格之类的，就是有跟狗贩子去接触过，嗯、呃，就是也担心就是会有一些传染病啊这些，嗯，再一个呢，这个小家伙，嗯，看起来好像应该挺长时间了，应该快要生小家伙了，嗯，但是就包括我们把它带回来啊，就给它喂饭的时候，就感觉。好像就挺长时间没有吃跑过一样，就是狼吞虎咽的那一种。所以呢，接下来的这段时间呢，我们也会格外的去注意，然后也希望这个毛孩子能够健健康康的把这些呃小家伙们能够生下来。